ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு அவர் யூடியூப் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது கோல்பூரி சிக்கன் இந்த ரெசிபி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்காக ஃபஸ்ட்டு நம்ம கோல்பூரி சட்னி ரெடி பண்ணிக்கலாம் இந்த சட்னிக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷாஜிரா சீரகம் கேஷ்யூனட்ஸ் வெள்ளை எள் வரமிளகா ஜாதி பத்திரி பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் மிளகு ஃப்ரெஷ்லி கிரேட்டட் கோகோனட் இதோட குவான்டிட்டி எவ்வளோ நான் எடுத்துருக்கிறேன் அப்படின்றத டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் வேணும்னா அங்கே செக் பண்ணிக்கலாம் இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒன்று ஒன்றா நம்ம ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம் அதுக்கு ரீசன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு இன்க்ரீடியன்ஸ் ரோஸ்ட் ஆகிறதுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் டெம்பரேச்சர்ஸ் எடுக்கும் மொத்தமாக நம்ம போட்டு ரோஸ்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஒன்று ஓவர் ரோஸ்ட் ஆகியிருக்கும் சில இது ரோஸ்ட்டே ஆகியிருக்காது அதனால தான் பட் மிளகு சீரகம் ஷாஜிரா இதெல்லாம் நான் ஒரே பேட்சாக ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் அது எனக்கு அப்ராப்ரியேட்டாக வந்துருந்துச்சு அதே மாதிரி பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் ஜாதி பத்திரி இது எல்லாத்தையும் ஒரே பேட்சாக நான் ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் நீங்களும் இதே மெத்தட் கூட ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் கோகோனட்டை ரோஸ்ட் பண்ணுறப்ப அதில் இருக்கிற தண்ணி கம்ப்ளீட்டாக போய் அது நல்ல ப்ரௌனிஷ் கலருக்கு மாறுற வரைக்கும் நம்ம ரோஸ்ட் பண்ணணும் இந்த மாதிரி நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்து நம்ம ஆற வச்சிடலாம் இது ஆறுனதுக்கு அப்புறமா எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸையும் சேர்த்து ஒரு மிக்சர் ஜாரில் நான் சட்னி மாதிரி கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறேன் இதில் நான் உப்பு எதுவுமே சேர்க்கலை குக்கிங் டைமில் தான் நான் உப்பு சேர்ப்பேன் ஒரு ப்ரெஷர் குக்கரில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் குக்கிங் ஆயில் ஹீட் பண்ணிவிட்டு கார்னிஷிங்காக நான் வச்சுருக்கிற வரமிளகாய் இதில் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் இதை நம்ம லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஆயிலில் ஒரு மீடியம் சைஸ் ஆனியனை சின்ன சின்னதாக சாப் பண்ணி நான் ஃப்ரை பண்ணிக்க போகிறேன் இந்த ஆனியன் நல்லா ப்ரௌனிஷ் கலரில் ஃப்ரை ஆகியிருக்கணும் அதுக்காக நான் ஃபஸ்ட்டே சால்ட்டை ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் இது நல்லா ஃப்ரை ஆனதுக்கு அப்புறமா ஒன்றரை டீஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டை நான் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் இதோட ராஸ்மல் எல்லாமே போனதுக்கு அப்புறமா நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற கோல்பூரி சட்னியை இதில் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு டூ மினிட்ஸ் இந்த மசாலா குக் ஆகட்டும் ஆயில் எல்லாம் ரிலீஸ் ஆகி வர ஸ்டேஜில் சிக்கன் பீசஸை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்னைக்கு எடுத்துருக்கிற சிக்கனோட குவான்டிட்டி த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் சிக்கன் பீசஸில் மசாலா நல்லா கோட் ஆகிற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இந்த கிரேவி கலர்ஃபுல்லாக வரணும் அப்படின்றதுக்காக நான் காஷ்மீரி மிளகாய் தூள் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா காரம் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் நார்மல் மிளகாய் தூள் கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது கூட இப்போ கொஞ்சமாக வாட்டர் ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த கிரேவிக்கு தேவையான அளவு சால்ட்டையும் நான் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் இது நல்லா கொதிச்சு வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம டூ டு த்ரீ விசில்ஸ் வரைக்கும் ப்ரெஷர் குக் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் இந்த கோல்பூரி சிக்கன் ஒரு ஹாட் அண்ட் ஸ்பைஸியான ரெசிபி மைல்டான வெரைட்டி ரைஸ் ரசம் கேர்ட் ரைஸ் இந்த மாதிரி எந்த ஒரு ஃபுட்டுக்குமே நல்ல காம்பினேஷனாக இருக்கும் இப்போ ப்ரெஷர் எல்லாம் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி எண்ணெய் தனியாக பிரிஞ்சு மேலே வந்திருக்கும் இப்போ நான் ஸ்டவ்வை லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு பிஞ்ச் ஆஃப் டேர்மரிக்கும் ஜாதிக்காய் பொடியும் நான் ஆட் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் ஜாதிக்காய் பொடி ஆட் பண்ணுறப்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக தான் இருக்கணும் நீங்கள் நிறையா ஆட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஓவர் பவரிங் ஆகிரும் பாருங்கள் நான் எவ்வளோ கம்மியாக ஆட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு கொதி வர வரைக்கும் வச்சு இறக்கிடலாம் அவ்வளோதான் நமக்கு ஒரு எம்மியான கோல்பூரி சிக்கன் ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்டையும் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ்